वेलकम टू सिसल डॉल्स्टन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अनेक वर्कम वनकम इन द वीडियो ले तमिलनाडु स्टेट बोर्ड प्लस वन अकाउंटेंसी यूनिट फोर्टीन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अदला एमएस एक्सेल को रिते सिले बेसिक्स वंदे नाम वंदे डिस्कस पन ला सेंटर वीडियो ले एमएस वर्ड फाइल एप्परी क्रिएट पन रदे पासवर्ड पोटे एप्परी सेव पन रदे एप्परी वो रु वर्ड फाइल ओपन पन रदे एक्जिस्टिंग फाइल एप्परी सेव पन रदे वो रु फाइल एप्परी क्लोज पन रदे ग्रदे नम डिस्कस पन नो आधे प्रोसीजर दा एमएस एक्सेल को फर्स्ट वंदे पातिंग अपनी ना वो रु फाइल क्रिएट पन रदे के येन्ना प्रोसीजर हम चले पातिंग अपनी ना स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट अधिकार नाम इपवर एक्सल फ ओपन पड़ी पाकल स्टार्ट आल पुरोग्राम एक्सल आफीस एक्सल चूस पड़ा लटी इंमारी शार्ट क्लिक पड़ा सो ना क्लिक पड़े सो एक्सल फ ओपन आगे ब्लैंक वर्क बुक अभी क्लिक पड़ी करो इतना नम्बर वो नम्बर फैल वो ओपन आदेश सूमा और टाइप पड़ी के वन टाइप पड़े पीते नम्बर सेव पड़ो सेवस इत वो पाती अब एंतना पड़ा डिईफ इतमी नाम वो ड्रैव सेव पड़ी बट सिटी का ना डेस्टाप सेव पड़े इतक वो ना वो पड़े अब प्लस वन अच्छे ना वो कुछ सेव पड़े सो इत फैल वो सेव आई प्लस वन एक्सल फैल सेव फैल क्लोज पड़ेद फैल अद पाती क्लोज अब अल वो क्लोज आ और तिरपी अल ओपन पड़े फैल ओपन एंत ड्रैव अल ओके रीसंटा इंका इलाटीनाको इन ना पड़े पीसी पाती है ना पे डेस्टापा पाती प्लस वन क्लिक पड़ रो अलट ओपन चलिक ओपन आई नाम वो अल ओपन पड़े क्लोज पड़े क्रियेट पड़े अभी पार्क इतना पाती इन एदाइप से टू थ्री रेडा सेल टे वो एक्सिस्टिंग फैल सेव पड़े कंट्रोल प्लस एस अभी कुटी फैल सेव अब इतल सेव अल्दल कंट्रोल प्लस एस अमचल को सेव क्लोज पड़ो तिरपी ओपन पड़ी पाप अल्ल नम्बर वो व्यू क्लोज पड़े ना इतना फैल ओपन पड़े फाइल ओपन ओके सो अल पे फैल ओपन पड़ी पाक नम्बर रेमें फैल एपी पासवेट पे पोटेक्ट पड़े चल पार्पो फैल सेवस्पीसी डेस्टापे फैल टूल पे जेनरल आपशनस पे पासवे ओपन ना वो से फार एक्सापल वन टू थ्री फोर आम चले करेंगे मॉडिफाई बैंडा ओके करेंगे त्रिपी रीएंटर पासवर्ड टू प्रोसीड वन टू थ्री फोर ओके करोगे सेव करेंगे ये पर पासवर्ड पोटे ये देर के निर्गत रिप्लेस पन मन के किधर यसन सुले करते हुए ये पर अंदर इंदर फाइल वंदे पासवर्ड पोटे प्रोटेक्ट आए ची बार अगर फाइल क्लोज पने रोगे त्रिपी ओपन पनो ये � क्लिक पड़े पाती पासवेड को ओपन आगे वन टू थ्री फोर ओके इतनी फैल वो ओपन आई नाटिस्टिकल फंगशन अम्म वो सीवे पापो मोदी वो आवरेज आवरेजुंग अंशन यूस पड़ोना 
நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் என்ன சராசரி என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு வந்து இஸ் ஈக்வல் டு போட்டு ஆவரேஜ் செல் ஒன் கமா செல் டூ அந்த ரேஞ்சை சூஸ் பண்ணி பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு என்ன ஆவரேஜுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸில் எது மேக்சிமம் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மேக்சிமம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் இஸ் ஈக்வல் டு மேக்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் சூஸ் பண்ணிங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இதெல்லாம் அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எது மேக்சிமமோ அந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துரும் அதே மாதிரி மினிமம் இருக்கிற எது லோயஸ்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மின் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இஸ் ஈக்வல் டு மின் என்ன ரேஞ்சுங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து அந்த இதை வந்து பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடித்தோன்னா நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் இப்போ அதை எக்ஸலில் பார்க்கலாம் இதுதான் அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாலோயிங் ஆர் தி ஸ்கோர்ஸ் அப்டைன் பை சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஏ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆவரேஜ் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் ஸ்கோ யூஸிங் அப்ரோப்ரியேட் ஃபங்க்ஷன் இன் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்து அப் டு டூ நாட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நாம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதில் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற டேட்டா இது தான் நேம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் மேக்சிமம் கண்டுபிடிக்கணும் மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ ஆவரேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஐ திங்க் இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூ ஸோ நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூனே வச்சுக்கலாம் இதை இதுக்கு வந்து ஆவரேஜ் வந்து பார்த்திங்க அனுப்பிச்சுனாக்க இஸ் ஈக்வல் டு அப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து டைப் பண்ணுறோம் இந்த இது வந்துருச்சு பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க ஆவரேஜ் நம்ம சொல்லி டைப் பண்ணி பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி எதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த வேல்யூஸ்க்கு ஓகே மொத்தம் ஏழு வேல்யூ இருக்குது டோட்டல் பண்ணி ஏழால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் கிடைக்கும் அதை இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணிடும் என்ட்ரு அடிக்கிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து வேல்யூஸ் குறைவாக நம்மளுக்கே கண்டுபிடிக்க முடியுது இது தான் மேக்ஸ் மேக்சிமம் வந்து டூ நாட் ஃபோர் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இஸ் ஈக்வல் டு மேக்ஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ரேஞ்ச் எந்த டேட்டா ரேஞ்சோ அதை சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடித்தோம்னா டூ நாட் ஃபோர் மேக்சிமம் தெரிஞ்சிடுச்சு இதே மினிமம் இதில் என்ன வேல்யூ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டிங்கிறது மினிமம் ஸோ இஸ் ஈக்வல் டு மினிமம் எம்ஐஎன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ரேஞ்சு வந்து சூஸ் பண்ணணும் டேட்டா ரேஞ்சு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் என்ட்ரு அடிக்கிறோம் சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் மேக்சிமம் மினிமம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னாக்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த எஃப்எக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபைனான்ஷியல் ஓகே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா பேஸ் டெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆவரேஜ் முதல்ல பார்த்தோம் மேக்ஸ் மின் இதெல்லாம் இதில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்ட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா கவுண்ட் கவுண்ட்டுங்கிறது எந்த செல்லெலாம் நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி இத்தனை செல்ஸில் நம்பர் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறது தான் கவுண்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஈக்வல் டு கவுண்ட் வேல்யூ ஒன் வேல்யூ டூ அந்த டேட்டா ரேஞ்சு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடித்தோன்னா எத்தனை செல்ஸில் வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அதே இது கவுண்ட் ஏங்கிறது கவுண்ட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் தட் ஆர் நாட் எம்டி எம்டி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ டெக்ஸ்ட்டோ இல்லாட்டி வந்து நம்பர்ஸோ இருக்கிறது அதை வந்து கவுண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஈக்வல் டு கவுண்ட் ஏ என்ன டேட்டா ரேஞ்சு கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிரும் கவுண்ட் இஃப் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அந்த கண்டிஷனை மீட் அவுட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் எத்தனை இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸை மீட் அவுட் பண்ணுற செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு கவுண்ட் இஃப் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இஸ் ஈக்வல் டு கவுண்ட் இஃப் ரேஞ்ச்
count bracket open பண்ணிட்டு data range அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு row இந்த ரெண்டு row நம்ம வந்து choose பண்ணிட்டோம் choose பண்ணி bracket close பண்ணி enter அடிச்சோம்னா மொத்தம் 12 வருது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பார்த்திங்க அனுப்பிச்சுனாக்க எத்தனை உங்களுக்கு வந்து செல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் ஓகே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டின் டுவெண்ட்டி இருக்கு டுவெண்ட்டியில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்லில் தான் நம்பர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பிளாங்கு மீதி எயிட் வந்து பார்த்திங்க அனுப்பிச்சுனாக்க நம்மளுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளாங்கு ஓகே சிக்ஸ் வேர்ட்ஸு ரெண்டு பிளாங்கு எயிட்டு போயிடுச்சு டுவெல் வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் தட் கண்டெயின்ஸ் எனி வேல்யூ அது நம்பராக இருக்கலாம் அல்லாட்டி வந்து வேர்ட்ஸாக இருக்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து எயிட்டீன் வரணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து கவுண்ட் ஏ ஜீக்வல் டு கவுண்ட் ஏ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த டேட்டா ரேஞ்ச் இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிடுறோம் டேட்டா ரேஞ்சை சூஸ் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடிக்கிறோம் எயிட்டீன் ஓகே ஸோ வி காட் தி ஆன்சர் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கண்டெய்னிங் த வேல்யூ எக்ஸீடிங் தௌசண்ட் தௌசண்ட் வந்து எக்ஸீட் ஆகக்கூடியது அனுப்பிச்சு சொல்லும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படியும் பண்ணலாம் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணால் ரேஞ்சு கேட்குது இந்த ரேஞ்சுங்கிறது இது தான் இல்லையா ஸோ இந்த ரேஞ்சை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேஞ்சை சூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரைட்டீரியா என்னென்னு சொல்லி கேட்குது க்ரைட்டீரியா வந்து எக்ஸீடிங் தௌசண்ட் கிரேட்டர் தேன் தௌசண்ட் ஓகே கிரேட்டர் தேன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து க்ரைட்டீரியா ஓகே ஸோ அதை நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த வேல்யூ வந்துருச்சு டூ இதில் வந்து பாருங்கள் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர் ஃபோர் டூ தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்டெய்னிங் வேல்யூ எக்ஸீடிங் தௌசண்ட் ஸோ இதை கவுண்ட் இஃப் ஏ டூ டூ ஜே த்ரீ கமா தௌசண்ட் எக்ஸீட் ஆகுனால அந்த இன்வெர்டட் கமாஸில் அதை வந்து கொடுக்கணும் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வி கெட் தி ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்கெட்னேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது என்னென்னா செவரல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் நம்பரோ இல்லாட்டி வேர்டோ வேறு வேறு செல்லு இருக்கிறத அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கி ஒரு செல்லு நம்மளுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து கான்கெட்னேட் டெக்ஸ்ட் ஒன் கமா டெக்ஸ்ட் டூ அந்த ரேஞ்சை சூஸ் பண்ணி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணோம்னா வந்துடும் அடுத்தது அப்பர் இருக்கக்கூடிய லெட்டர் அப்பராக இருந்தாலும் சரி லோயராக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அப்படியே அப்பர் கேஸில் கொடுக்குறதுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பர் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி லோயர் கேஸில் நம்மளுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு லோயர் அந்த டெக்ஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து லோயர் கேஸில் எல்லாமே மாறிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் செசில் டால்ஸ்டன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இன்னொன்று செசில் டால்ஸ்டன் அட் யாஹூ டாட் காம் வேறு வேறு செல்லில் இருக்குது அதை எப்படி கம்பைன் பண்ணி ஒரே செல்லில் பார்க்குறது அப்போ கேஸில் எப்படி பார்க்குறது லோவர் கேஸில் எப்படி பார்க்குறதுங்கிறத எக்ஸலில் நாம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் டேட்டா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி கான்கெட்னேட் யூஸ் பண்ணும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு கான்கெட்னேட் ஓகே ஸோ அதை வந்து நாம் வந்து டைப் பண்ணிடுறோம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் எந்த டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் இந்த செல் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது கமா போட்டுகிட்டே வரணும் ஏ ஒன் கமா ஓகே இந்த இடத்துல ஏ ஒன் கமா பி ஒன் கமா சி ஒன் கமா டி ஒன் லைக் திஸ் என்ட்ரு அடிங்க ஸோ வி ஹவ் காட் ஸோ தனித்தனி செல்ல நாலு செல்ல இருந்தது ஒரே செல்ல வந்துருச்சு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் இதுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணலாம் ஓகே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதே ஃபார்முலா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் செசில் டால் அட் யாஹு டாட் காம் ஒரே இதில் வந்துருச்சு இதுதான் கான்கெட்னேட்னுடைய நம்மளுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் இப்போ அப்பர் கேஸில் மாற்றணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து செசில் டால்ஸ் நான் அப்பர் கேஸில் மாற்றுறேன் எல்லாத்தையும் எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்குல்ல ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே அப்பர் அப்ப இன்னொரு தடவை பண்ணலாம் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த அப்ப ஃபங்க்ஷன் ஓகே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ
எஃப்எக்ஸ் போங்க போயிட்டு இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பாருங்கள் அப்போ அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்கள் யூவில் வரும் இல்லையா ஸோ நாம் வந்து பார்த்திங்க வச்சுருச்சுனாக்க லோயர் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது பாருங்கள் லோயர் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க அப்போ ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே கொடுங்க எந்த வேல்யூன்னு சொல்லி கேட்குது வேல்யூ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது செசில் டால் ஓகே கொடுங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்பரில் வந்துருச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இப்போ இதே வந்து நம்ம வந்து லோயரில் கொண்டு போகணும் ஓகே இப்போ இந்த செசில் டாலே நான் வந்து லோயரில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்வல் டு லோயா ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த டெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடிங்க லோவரில் வந்துடும் ஸோ இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே அப்பரில் வரணுன்னா அப்பர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் லோவரில் வரணுன்னா லோவரில் லோவருங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் ரிட்டன்ஸ் ட்ரூ இஃப் ஆல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே ட்ரூ அப்படின்னு வந்து சொல்லும் இதுக்கு வந்து ஃபார்ம் வந்து இஸ் ஈக்வல் டு அண்ட் லாஜிக்கல் ஒன் லாஜிக்கல் டூ இதெல்லாம் கொடுத்து பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணணும் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர் தெர் ஆர் த்ரீ சேல்ஸ்மேன் டூ டேஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் கிவன் யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சேல்ஸ்மேன் ஹூ ஹவ் அச்சீவ்ட் அ மினிமம் சேல் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆன் ஈச் டே இப்போ ரெண்டு மூணு சேல்ஸ்மேன் இருக்காங்க மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் ஆன் ஈச் டே ஓகே ஸோ நம்ம இதை வந்து எக்ஸலில் வந்து இந்த இதை ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ்மேன் ஆனதுங்கிறவர் மினிமம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து இஸ் ஈக்வல் டு அண்ட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஃபஸ்ட் இந்த செல் மினிமம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதுனால கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கமா அடுத்தது டே டூவில் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடிச்சுருங்க இது ஃபால்ஸ் காமிக்குது ஏன்னா இதில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது பட் இதில் இல்லை அதனால் ஃபால்ஸ் காமிக்குது இப்போ ரெண்டாவது உள்ளவருக்கு வந்து இதே ஃபார்முலா காப்பி பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுலேயுமே ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே இருக்காரு அண்ட் பி த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சி த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால் ட்ரூ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ் வரும் ரெண்டு நாளுமே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லை ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ஃபால்ஸ் வந்து காமிக்குது ஸோ இதுதான் அண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய யூசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன்ஸ் ட்ரூ இஃப் எனி ஒன் ஆர்குமெண்ட் இஸ் ட்ரூ எல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபால்ஸ் இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக இருந்தால் கூட ட்ரூன்னு சொல்லிடும் இல்லாட்டி அது வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லும் எல்லாமே தப்பாக இருந்தால் தான் அது வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் லாஜிக்கல் ஒன் லாஜிக்கல் டூ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு அடிச்சா வந்துடும் ஹில்லர் ஸ்டேஷன் ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா மினிமம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன் எனி ஒன் டே அச்சீவ் பை த சேல்ஸ் கவுண்டர்ஸ் மினிமம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ க்ரௌண்ட் ஃப்ளோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோ செகண்ட் ஃப்ளோ டே ஒன் சேல்ஸ் டே டூ சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை நாம் வந்து எக்ஸலில் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் ஆர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன் எனி டே வந்து ஏதாவது ஒரு நாளில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் போதும் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கமா இந்த டே டே டூ இஸ் ஈக்வல் டு கிரேட் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் என்ட்ரு அடிக்கிறோம் ட்ரூ வரும் ஏன்னா ரெண்டு நாளுமே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குது அதே இது இந்த ரெண்டாவது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே எயிட் ஃபிஃப்டி இருக்குது அதனால் ட்ரூ வரணும் வேறு செகண்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது பட் ஒரு நாளில் இருந்தாலே போதுங்கிறது தான் ஆர் ஃபங்க்ஷன் இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாளுமே
logical test, comma, value if true, comma, value if false. Bracket on the close point. Illustration 6 parunga. Following is the list of students and percentage of marks obtained by them. If a student has secured a minimum of 50%, he is declared pass, else fail. So, anju students irukkaanga, percentage of marks kudutthu irukkaanga. Itha vetschi nam mandu pass fail paakkunu, Excel la paakkulaan, ipidhi work pannudhu inna. Ipo if function vandu Excel la work pannu paakkulaan. Ipo vandu pathe inna, amil condition vandu 50% and above irundha pass. Ipo nam eppidhi kudukkuru nangin parungil e? Is equal to if b2 is greater than or equal to 50 a irundha pass or fail. அது வந்து இத்தின் இன்மிட்டட் கமாஸ் வந்து குடுக்கணும். இந்த அர்த்தில் 50க்கு மேல் இருக்கிறு நால் pass. இதுவே வந்து பாத்திக்கின் சிரிச்சின்னாக்க 60, 65 இதுக்கலாம் pass வரும். whereas 45 and 35 கொந்து fail கொண்டிக்கும் ஏனாக்க உங்களுக்கு வந்து பாத்திக்கின் சிரிச்சின்னாக்க 50% கேல் இருக்கிறு நால். இதுதான் if condition வந்து Next வந்து, if வையும் and வையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு example பார்த்துக்கு நான் following is the list of students and marks obtained by them in various subjects. If a student has secured a minimum of 50% in all subjects, he is declared pass, else fail. So, ஒரு 5 students இருக்காங்க, ஒரு 6 subjects இருக்கு, எல்லா subjectsலியும் minimum 50 எடுத்தாதா, அவங்க வந்து pass, இல்லைட்டி வந்து failன் சொல்லி நம்மந்து குடுக்கணும். இது Excelல பார்க்கலாம். இப்பு பார்த்தீர்கள் இதுக்கு எப்படி குடுக்குறோம் அப்படின்னா, நாம் வந்து if and இரண்டு கம்பையின் பண்ணி குடுக்குறோம். So, first வந்து எப்படி போட்டுக்கும் இந்த formula பாருங்க, is equal to if start பண்ணி bracket போட்டு and bracket போட்டு b2 greater than or equal to 50 comma c2 greater than or equal to 50 comma d2 greater than or equal to 50 அந்த மறி g முடிய, g2 greater than or equal to 50 bracket close பண்ணிட்டனா, இது வ இவ்வளவும் கரைக்டார் இருந்தா, pass, இல்லாட்டி, fail. இதில் வந்து பத்தின் எல்லாத்திலிமே அவர் வந்து 50 and above இருக்கிறது நால, pass. இந்த கேசில பருங்க, இங்கு ஒரு 40, fail இருக்கா, அப்போம் வந்து பாத்தியன் சிலிச்சுனாக, உங்களுக்கு இங்கு வந்து fail காம்சிரும். அதையே formula நம்மந்து போடும் போது. பாருங்க, இந்த இதில் வந்து பதின் எல்லா சர்ஜிக்டுமே fail, அப்பே fail தான் வரும். Okay, so this is how we got to give the formula. அப்பே, if and do combine பண்ணி, நாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினாக, இந்த மாறி வந்து use பண்ணலாம். Next பத்திங்க அப்படினா, financial functions. அதில் first வந்து SLN. It returns a depreciation of an asset for a specified period using the straight line method. அதுக்கு வந்து formula பத்திங்கனா, is equal to SLN. bracket open பண்ணிட்டு, cost, salvage, life, bracket close பண்ணிட்டுனா, நம்மலுக்கு amount of depreciation under straight line method கிடைச்சுரும். illustration 7, பார்த்திக்கம் சிருச்சுனாக, 2 asset, machinery and furniture, cost of purchase, installation charge, transportation charge, salvage value and life in years குடுத்திருக்காங்க, இதுக்கு நாம் வந்து depreciation வந்து கண்டபிடிக்கினும். இப்போ பாருங்க, first வந்து நம்மலுக்கு original cost வேண்டும் இப்போ original cost இங்குரது இதில் cost of purchase, installation charge, transportation charge இந்த மூனும் சேந்தது okay, so அதனால் வந்து பார்த்தீங்கனா இந்த மூனியும் total பண்ணி நம்மலுக்கு என்ன கடிக்குது அப்படினா original cost இந்த மூனும் சிலியும் total பண்ணிரும் B3 plus C3 plus D3 225,000 வருது அதை மதிரி furniture இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கடினா 56,000 வரும் salvage value இதுக்கு வந்து 25,000 இதுக்கு வந்து 5 நாம் வந்து என்ன பண்டும் அப்படின்னாக is equal to SLN அப்படிங்கு நம்ம வந்து குடுக்கலாம் okay SLN அல்லாட்டு இங்கு பேட்டு financial functions அப்படிங்கு வந்து பாருங்க இந்த textுக்கு பதிலா take financial functions இதுல வந்து பாத்திங்க அடின்னாக take SLN okay நரையே இருக்கிதில் அதில் நாம் வந்து என்ன பண்டும் அப்படின்னாக we go for SLN அதா straight line method குடுது SLN okay okay கு இப்போது நாம் என்ன பண்ணும் நான் cost, cost இங்குருது இந்த cell, salvage value, அப்படி இங்குருது இந்த cell, number of years இங்குருது இந்த cell. Okay, குடுங்க, we get amount of depreciation as 20,000 rupees. அப்போது formula பருங்க, SLN, H13, I13, J13, போட்டம் இன்ன 20,000 rupees வருது. 
இப்போ இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபர்னிச்சருக்கு நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லி தெரிஞ்சிடும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்என் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஹெச் ஃபோ தென் சேல்வேஜ் வேல்யூ ஐ ஃபோ அண்ட் தென் லைஃப் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஜே ஃபோர் போட்டோனா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் வருது நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎம்டி இது என்ன பண்ணுதுன்னா பேமெண்ட் ஃபார் அ லோன் என்ன அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட் பண்ணுது இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம்டி ரேட் என்பிஇஆர் பிவிஎஃபி டைட் சொல்லி வருது ஒரு ரியல் எஸ்டேஷன் எயிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோன் அமௌண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேமெண்ட் பீரியட்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மந்த்ஸ் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் மந்த்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா இஸ் ஈக்வல் டு டென் பர்சன்ட் எட் பை டுவெல் போடுவோம் பீரியாடிக் பேமெண்ட் யூஸிங் பிஎம்டி ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ நம்ம வந்து மந்த்லி பே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இதை வச்சு நம்ம வந்து எவ்வளோ பே பண்ணணுங்கிறத நாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி இப்போ இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா ஸோ லோன் அமௌண்ட் நம்பர் ஆஃப் பேமெண்ட் பீரியட் ஆன்வல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அது இங்கே போட்டிருக்கோம் நம்ம ரேட் ஃபார் த பீரியட் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் லோன் அமௌண்ட் மட்டும் நெகட்டிவில் கொடுக்கணும் மைனஸ் த்ரீ லேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை நம்மளுக்கு வெளியில் போகுது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதாவது அமௌண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கிற அடிப்படையில் இது ரெண்டும் வந்து ஜீரோ ஜீரோ போட்டுக்கலாம் என்னங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க எஃபெக்ட்ஸ் போடுங்க இது பண்ணிவிட்டு ஃபைனான்ஷியலில் சூஸ் பிஎம்டி பிஎம்டி தான் நம்மளுக்கு வந்து உள்ள ஃபங்க்ஷன் இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இந்த பிஎம்டி ஓகே இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கேட்குதுன்னா ரேட்டு கேட்குது ஓகே ரேட்டுங்கிறது திஸ் ஒன் டென் பர்சன்ட் டிவைடட் பை டுவெல் அதுதான் ரேட் ஃபார் த பீரியட் மந்த்லி அப்படிங்கிறதுனால அடுத்தது என்பிஇஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் த லோன் அது வந்து திஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அடுத்தது பிவி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அதுதான் லோன் அமௌண்ட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து மைனஸ் த்ரீ லேக்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லலாம் இல்லாட்டி விட்டுடலாம் ஓகே அடுத்தது டைப்பு டைப்புங்கிறது பிகினிங் ஆஃப் த பீரியடில் வாங்குகிறோமா அல்லது பேமெண்ட் வந்து அட் த பிகினிங் ஆஃப் த பீரியட் வந்து பண்ணுறோமா அல்லது அட் தி எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் பண்ணுறோமான்னு பிகினிங் ஆஃப் த பீரியடே நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும்னா ஒன் போடணும் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்னா அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லாட்டி ஜீரோ போடணும் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் தான் அதனால் நம்ம வந்து அதை அப்படியே ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஒன் மந்த்துக்கு செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் எயிட் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்க லோன் அமௌண்ட்டு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து பே பண்ணுவோம் ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் புட் டுகெதர் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டி ஃபங்க்ஷனுடைய யூசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ரேட் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பெர் பீரியட் ஆஃப் லோன் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் லோனுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறது இந்த இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்வல் டு ரேட் பிராக்கெட் ஓப்பன் என்பிஆர் பிஎம்டி கமா பிவி கமா எஃபி கமா டைப் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இல்லை ஸ்டேஷன் நைன் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் விவேக் டுக் அ லோன் ஆஃப் ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்னை அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இஸ் எயிட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் கேல்குலேட் த ரேட் அசியூமிங் பேமெண்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் யூஸிங் அப்ரோப்ரியேட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பீரியாடிக் பேமெண்ட் லோன் அமௌண்ட் எப்போதுமே நெகட்டிவில் போட்டுருணும் ஃபியூச்சர் வேலை தெரிஞ்ச போடலாம் இல்லைனா டைப் வந்து ஜீரோ அட் தி என் ஆஃப் த பீரியடில் இதை வச்சு நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ தான் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா ஓகே ஸோ என்பிஆர் பிஎம்டி இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் ரேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணணும் தேர் ஃபோர் நீங்கள் இப்படி கூட போகலாம் எஃப்எக்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஓகே ஆர்இ டிஇ ரேட் இந்த பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே கொடுக்குறோம் இன்ஃபர்மேஷன் என்பிஆருங்கிறது எயிட்டி ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஓகே பிஎம்டிங்கிறது ஈச் பீரியட் நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோங்கிறது த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ பி த்ரீ செல் தென் ப்ரெசன்ட்
எயிட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ட் ப்ரிப்ரேஷன் காலம் சார்ட் அண்ட் லைன் சார்ட் த டோட்டல் சேல்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் டெக் லிமிடெட் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இஸ் கிவன் பிலோ ப்ரெசன்ட் த டேட்டா இன் ஏ காலம் சார்ட் தென் லைன் சார்ட் ஃபஸ்ட்டு காலம் சார்ட் பார்க்கலாம் ப்ரொசீஜர் இதான் கொடுத்துருக்கக்கூடியது இத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் இத்தனை சேல்ஸு இந்த டேட்டா வந்து ஒரு நியூ ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டில் டைப் பண்ணுறோம் டேட்டா ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு பி சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் இன்செட் மெனு போயிட்டு காலம் சார்ட் த்ரீ டி சூஸ் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டேட்டா லேவல்ஸ் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து அந்த இதிலே வரும் அதுக்கப்புறம் லே அவுட் டேப் சூஸ் பண்ணி சார்ட் டூல்ஸில் போயிட்டு ஆக்சிஸ் டைட்டில் கொடுத்துட்டு நம்ம வேணுங்கிறத டைப் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படிங்கிறத எக்ஸலில் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து சார்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்க அனுப்பிச்சுனா முதல்ல இதை டேட்டா ரேஞ்சை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்செட் இதில் போயிட்டு ஓகே இங்கே வந்து பார்த்திங்க அனுப்பிச்சுருச்சுனாக்க பார் சார்ட் ஓகே இன்செட் காலம் ஆர் பார் சார்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம வந்து த்ரீ டி சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சார்ட் வந்துருச்சு ஓகே ஸோ அந்த பார் இது வந்து டயக்ராம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா லேபிள் வந்து வேணும் டேட்டா லேபிள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க டேட்டா லேபிள்னால் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ வந்து கொடுக்குறது ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டேட்டா லேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த வேல்யூ அந்தந்த பாரில் வந்துடும் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை கிளிக் பண்ணணும் ஆட் சார்ட் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி ஆக்சஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆக்சஸ் டைட்டில் ப்ரைமரி ஹரிசாண்டல் அப்படிலாம் கேட்குது அது ஓகே ஸோ அந்த ஆக்சஸ் டைட்டில் போய்ட்டு ப்ரைமரி ஹரிசாண்டல் கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் வாட் எவர் வி வாண்ட் வி கேன் டைப் சே ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும்னா ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காலமுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா எகெயின் நீங்கள் இந்த சார்ட்டை இந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சார்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த எலிமெண்ட்டில் போயிட்டு ஆக்சஸ் டைட்டில் அதில் ப்ரைமரி வேர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது வரும் ஓகே ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க என்ன நம்மளுக்கு வேணுமோ அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கிறோம் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணோன்னா அது வந்து டைப் ஆகிரும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் வி ஹாவ் டு டூ ஸோ இதில் வந்து ப்ராடக்ட் வேணால் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார் சார்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குடைய மெத்தடு நெக்ஸ்ட் வந்து லைன் சார்ட் அதே மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் ஏ ஒன்லேருந்து பி சிக்ஸ் மாதிரி டேட்டா போட்டுக்கிறோம் இன்செட் மெனில் போயிட்டு லைன் சார்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா லேபிள்ஸ் கொடுக்கலாம் சார்ட் டூல்ஸ் போயிட்டு ஆக்சஸ் டைட்டில் கொடுத்து நேம் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி எக்ஸல் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து லைன் சார்ட் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதான் டேட்டா டைப் பண்ணியாச்சு முதல்ல இதை ஃபுல்லாக அப்படியே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் இதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைன் சார்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைன் சார்ட் போட்டு நம்ம வந்து டூ இதே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சார்ட் வந்துருச்சு வழக்கம் போல் நீங்கள் இதில் வச்சுக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டேட்டா லேபிள்ஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்திங்கன்னா அந்த வேல்யூ அந்தந்த ப்ராடக்ட்டுக்குரிய வேல்யூ வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி நாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க ஆக்சஸ் இதில் டைட்டிலில் போயிட்டு ப்ரைமரி ஹரிசாண்டல் இங்கே வரும் இதில் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் போடணும் ப்ராடக்ட் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த எலிமெண்ட்டில் போயிட்டு ஆக்சஸ் டைட்டில் போயிட்டு ப்ரைமரி வேர்டிக்கல் கொடுத்துனா இங்கே டைட்டில் வரும் என்ன வேணுமோ நம்ம வந்து சேல்ஸோ ஏதோ வாட் எவர் வி வாண்ட் வி கேன் டைப் நெக்ஸ்ட் வந்து பை சார்ட் இல்லை ஸ்டேஷன் லெவன் Sales volume of Moon Limited during 2017 is given below. Draw pie chart. City and then sales. We are going to type the data in the spreadsheet. We are going to choose the data range. We are going to type the data in the pie chart. We are going to type the data in the pie chart. We are going to type the data in the pie chart. We are going to add the data in the Excel. Now, we are going to type the data in the pie chart. Choose the insert. Here we are going to type the pie diagram. ஸோ இந்த பை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம்
இப்படி தான் நம்ம வந்து பை டயக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் எம்எஸ் எக்ஸல் குறித்து சில பேசிக்ஸ் வந்து நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட் கொடுங்க அல்லது வந்து என்னுடைய இமெயில் ஐ இமெயில் செசில் டால்ஸ் நட் ஜிமெயில் டாட் காம் தொடர்பு கொள்ளுங்க என்னுடைய யூடியூப் சேனல் செசில் டால்ஸ்டன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ